హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ ఈరోజు మరొక అద్భుతమైన ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఆధ్యాత్మిక హిందూ బంధువుల కోసం ఈ ఇంటర్వ్యూ మనందరికీ తెలుసు ఈ మధ్యకాలంలో వామాచారం అనేది ఎంత బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చిందో మొన్ననే మన కామాఖ్యలో వేణుస్వామి గారితో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం అలాగే ఇప్పుడు మన హైదరాబాదులో ఒక యాగం జరుగుతోంది అదే వారాహి యజ్ఞం వారాహి యాగం వారాహి అమ్మవారి గురించి ఈ మధ్య కాలంలోనే మనకు బాగా తెలిసిన పరిస్థితి అంటే ఆమె లలితాదేవికి సర్వ సైన్యాధ్యక్షురాలు తను నమ్మిన భక్తుల కోసం కూడా అలాగే నిలబడే దేవతగా వారాహి ఎంతో ప్రసిద్ధి ఆమె ఆలయం ముఖ్యంగా వారణాసిలో ఉంటుంది మరి ఆ అమ్మవారి యాగాలు అనేవి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్లోని వనస్థలిపురంలో ఈ యొక్క యాగాలు బ్రహ్మాండంగా నిర్వహిస్తున్నారు గీత సురేంద్ర శర్మ ఆయన వాస్తు అలాగే సంఖ్యాశాస్త్రం అలాగే జ్యోతిష శాస్త్ర నిపుణులు ఈ యొక్క వారాహి అమ్మవారి యాగాలని గత కొన్నేళ్ళుగా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నారు మరి ఏంటి అన్ని యాగాలకు ఈ యాగానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే భూ వివాదాలు ముఖ్యంగా భూ వివాదాలు ఉన్నవాళ్ళు ఈ యాగం చేస్తే వెంటనే ఆ వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి అట్లాగే ఇల్లు కట్టుకోవాలి అనే కోరిక బలంగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ యాగంలో వాడిన ఇటుకను తీసుకెళ్ళి కనుక తమ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే వెంటనే ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు వెంటనే ఒక మన యొక్క సొంతింటి కళ నెరవేరుతుంది అనేది మన గీతా సురేంద్ర శర్మ గారు చెప్తున్నారు అయితే ఈ వారాహి అమ్మవారి ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఈ అమ్మవారు దశ మహావిద్యల్లో ఒకరు తాంత్రిక పూజలు నిర్వహించే వాళ్ళకి అమ్మవారు ఎంతో ఇష్టమైన ఇష్టదేవత సో ఈ అమ్మవారి పూజలైనా ఈ అమ్మవారి యాగాలైనా రాత్రిపూట మాత్రమే జరుగుతాయి అలాగే ఇప్పుడు గీతా సురేంద్ర శర్మ గారు కూడా రాత్రిపూట నిర్వహిస్తున్న ఈ యాగం ఎలా చేస్తున్నారు అసలు దీని ప్రత్యేకత ఏంటి ఎందుకు ఈ యాగం చేయాలి తెలుసుకోవడం కోసం ఈరోజు మనం గీతా సురేంద్ర శర్మ యాగశాలకు వచ్చాం మనం సో మీకు నేను చూపిస్తాను ఆ యాగం ఏంటి ఆ యాగ ఫలితం ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆ యాగం ఎందుకు చేయాలనేది ఒకసారి మనం సురేంద్ర శర్మ గారిని అడిగే తెలుసుకుందాం పదండి
సో చూసాం కదా వారాహి యాగం ఒక రాత్రిపూట మాత్రమే నిర్వహించే యాగాలు ఇవి అంటే వామాచార పద్ధతులు పాటించే వాళ్ళు వారాహి అమ్మవారిని పూజించే వాళ్ళు ఎందుకంటే వారాహి అమ్మవారు దశ మహావిద్యల్లో ఒకరు కాబట్టి తాంత్రిక పూజలు నిర్వహించేవారు ఎక్కువగా ఈ వారాహి అమ్మవారిని పూజిస్తారు వారాహి అమ్మవారిని పూజిస్తే ముఖ్యంగా ఎందుకు పూజిస్తారు ఎంతోమంది దేవతలు ఉన్నారు కదా ఈ వారాహి అమ్మవారిని ఎందుకు పూజిస్తారు అంటే ముఖ్యంగా భూ వివాదాలు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ చేసేవాళ్ళు భూ వివాదాలు ఉన్నవాళ్ళు అనేక సంబంధ భూమి అమ్ము అమ్మక అమ్మలేకపోతున్న వాళ్ళు లేదా భూమి కొనలేకపోతున్న వారు కోర్టు వివాదాలు వాద్యాలు ఇట్లాంటి ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్న అన్నదమ్ముల పంచాయతీ ఇట్లా ఏది ఉన్నా సరే వారాహి అమ్మవారిని పూజిస్తే వారాహి అమ్మవారి యాగం నిర్వహిస్తే కనుక వెంటనే ఆ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అనేది మన గీతా సురేంద్ర శర్మ గారు చెప్తున్నారు సో ఇట్లాంటి యాగాలు కొత్త అంటే ఆయన ఎప్పటి నుంచో నిర్వహిస్తున్నారు కానీ ఈయన ఒక్కరే చేస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చెప్పదలుచుకుంటే ఈయన ఒక్కరే చేస్తున్నారు అందుకే ఈరోజు మనం ఆయన దగ్గరికి వచ్చాము సో తాను ప్రముఖ వాస్తు జ్యోతిష సంఖ్యాశాస్త్ర నిపుణులు కూడా అలాగే వారాహి అమ్మవారి ఉపాసకులు కూడా సో మరి వారిని అడిగి ఈ అమ్మవారి విశిష్టత ఏంటి ఈ యాగం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి ఎందుకు చేయాలి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం గురుగారు నమస్కారం ఓం శ్రీ మాత్రి నమ జై శ్రీమన్నారాయణ గురుగారు చాలా సంతోషం అంటే రాష్ట్రంలో ఈ వారాహి యాగం అనేది మొట్టమొదటిసారి మీ దగ్గరే చూస్తున్నాను నేను ఏంటి దీని ప్రత్యేకత అంటే ఇప్పుడు వారాహి అంటే లలిత అమ్మవారు ఉన్నారు కదండి లలిత అమ్మవారికి సైన్య అధ్యక్షాలు ఈవిడ అంటే ఆవిడను కాపాడానికి వచ్చిన ఆవిడ అంటే ఆవిడకు రైట్ హ్యాండ్ రక్షణగా రక్షణగా రైట్ హ్యాండ్ అంటాము అదే మన గ్రహాలలో తొమ్మిది గ్రహాలు ఉంటాయండి తొమ్మిది గ్రహాలలో కుజునికే మనం రక్ష రక్షకుడుగా మనం అంటాము కుజుకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఏంటంటే మనల్ని కాపాడేది మనం ఎలా ఉంటాం మనం ధైర్యంగా ఉంటామా లేదా అనేది మనం కుజుని కుజ గ్రహాన్ని ఎక్కువ తీసుకుంటాము అయితే ఇప్పుడు మనకు ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే భూ వివాదాలు ఉంటాయి కదా అంటే మన ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో రియల్ ఎస్టేట్ చాలా ఎక్కువైపోయింది ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నా అంటే అతి త్వరగా సంపాదించుకునేది ఎక్కడండి రియల్ ఎస్టేట్ దాంట్లో సంపాదించుకుంటాం అవును కరెక్ట్ అయితే రియల్ ఎస్టేట్ బాగా నడవాలి అంటే అతనికి కుజుడు అనుకూలంగా ఉండాలి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు కుజుడు లగ్నంలో కానీ నాలుగులో కానీ ఏళ్ళలో కానీ పదులో కానీ అంటే కేంద్ర స్థానాలలో కుజుడు ఉండనుకోండి అసలు వాళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్ తిరిగి ఉండదు అచ్చా 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 ఓకే ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం కుజగ్రహాలు తీసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు లలితాదేవి దగ్గర అమ్మవారు సైన్య అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తారు కాబట్టి ఈ కుజగ్రహానికి ఈ వారాహి అమ్మవారికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది రైట్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ తన వాహనానికి కూడా వారాహి అని పెట్టుకున్నారు చూసాము అసలు ఎవరు ఈ వారాహి వారాహి అంటే అండి సత్యయుగానికి చెందిన ఆవిడండి ఓకే అంటే కొంతమంది కొన్ని కొన్ని రకాలుగా చెప్తారు అసలు భూమి నుంచి ఉద్ధరించిన ఆవిడ ఎవరు అంటే వరహమూర్తి వరహమూర్తి కొంతమంది ఏమో భార్య అని చెప్తారు కొంతమంది ఏమో తల్లి అని చెప్తారు అంటే పలు పలు రకాలుగా ఉన్నది కానీ వారాహి అంటే ఒకటే రూపము వరహమూర్తి అంటే తెలుసు కదండి అంటే ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నారు అక్కడ తిరుపతిలో ఆయన పక్కన గుడి ఉంటుంది అంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి భూమిని ఇచ్చింది ఎవరు ఎవరు అంటే వర వరహమూర్తి ఇచ్చారు ముందు ఆ సత్యది అంటే వరహమూర్తికి పెట్టిన తర్వాతనే వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర తీసుకెళ్తారు ప్రసాదాలు అంత ప్రాముఖ్యత అన్నట్టు అంటే మనం ఎనీ ప్రాబ్లం అంటే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఆ అమ్మవారి నామాలు చెప్పించినా చాలు అమ్మవారికి ఏంటంటే ఏడు రూపాయలు ఉంటాయండి వేడు ఏడు రూపాయలు అంటే మేము ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ గా ఏడు రూపాయలలో మేము హోమం చేపిస్తూ ఉంటాము ధూమ్ర వారాహి ఉంటుంది సింహ వారాహి ఉంటుంది కీరాత వారాహి ఉంటుంది శ్రీ బీజ ప్రియరాయతాయ వారాహి ఉంటుంది ఇంకా అష్టదశ భుజాయ నమ అంటే అంతమంది వారాహిలు మొత్తం అయింది అంటే ఏడుగు రండి మొత్తం ఏడుగురికి మేము ఒకేసారి ఇక్కడ హోమం చెప్పిస్తూ ఉంటాము అంటే అమ్మవారికి ఎప్పుడైనా నైట్ అంటే ఇష్టం ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకు మనము కాశీలో వెళ్తామండి కాశీలో మెయిన్ టెంపుల్ ఉంది అమ్మవారి అమ్మవారి ప్రధాన ఆలయం ఎక్కడ ఉంది అంటే కాశీలో కాశీలో ఏంటంటే గ్రామ దేవతగా పిలుస్తారు అక్కడ అమ్మవారిని కాశీకి కాశీ పట్టణాన్ని కాపాడేది ఎవరు అంటే ఈ అమ్మవారే అమ్మవారిని చూడాలంటే మనం ఉదయం ఫోర్ థర్టీ నుంచి ఎయిట్ వరకే ఉంటుంది టెంపుల్ ఇంకా తర్వాత మీకు ఓపెన్ ఉండదు మళ్ళీ చూడాలంటే మీ ఓన్లీ మీరు రెండే ఉంటాయండి అమ్మవారి కాళ్ళు కనిపిస్తాయి మళ్ళీ కళ్ళు కనిపిస్తాయి అంతే ఇక అక్కడ మీకు రంధ్రాలలో అండ్ నైట్ పూటనే అమ్మవారికి పూజ చేస్తారు అక్కడ ఎక్కడైనా సరే అమ్మవారు నైట్ పూజ చేస్తారు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే హోమాలు కూడా నైట్ పూటనే జరిపించడం జరుగుతుంది మీకు ఎనీ
ఇంకా మేము విదేశాలకు వెళ్ళాలండి లేకపోతే మాకు ఇచ్చిన డబ్బులు రావట్లేదండి ఇట్లా ఇట్లా మళ్ళీ భర్త భార్య మీద గొడవలు అవుతున్నాయండి భర్త భర్త భార్య మీద వివాదాలు అవుతున్నాయి భార్య భర్తల గొడవలు నాకు శని పీడ ఉందండి నాకు శని అంటే నాకు శని దోషం ఉంది వెళ్ళట్లేదు లేకపోతే నా మీద అందరు శత్రువులు ఉన్నారు అసలు అమ్మవారిని అమ్మ నామాన్ని జపించండి అందరు పారిపోతారు అసలు ఎవరు దగ్గర గుర్రారు ఆ మంత్రం ఏదైనా ఉంటుందా ఏడు ఏడు రూపాయలండి ఉంటుంది అమ్మవారి మంత్రం బీజ అక్షరాలతో ఉంటుందండి చెప్పమంటే చెప్తాను చెప్పండి ఒకసారి అంటే మన ఇంట్లో కూడా పఠించవచ్చు అంటున్నారు కదా మీరు అంటే ఈ ఈ మంత్రం పఠించాలంటే నిష్టగా పఠించాలి ఓకే చెప్పండి ఎలా పఠించాలి ఎంత ఏ నిష్ట ఏమైనా తీసుకోవాలి జాగ్రత్త ఎవరైనా పఠించవచ్చు అండి నేను నిష్టగా నా ఇప్పుడు తను నా జోలికి వస్తున్నాడు ఓకే నా నా గురించి చెడుగా మాట్లాడుతున్నాడు నన్ను భయపెడుతున్నాడు నేను వాళ్ళ గురించి బాధపడుతున్నాను వాళ్ళ నా దగ్గర రావద్దు నేను నీతిగా న్యాయంగా ఉంటున్నాను అని అని మన మనసులో జపించుకొని ఐంగ్ గ్లోమ్ వారాహే నమ ఈ మంత్రాన్ని ఎవరో మీ మనసులో ఏదో సంకల్పం చేసుకొని వీళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తున్నారు చెడుపీడు ఎక్కువైతుందో దిష్టి తగిలింది ఏదో మీకు ఏదైనా చెడు పీడలు చెడు కళలు ఏదో పడుకుని లేవగానే ఏదో మనకు చెడుగా అనిపిస్తుంది కదా అలా ఏది అనుకున్నా కూడా అమ్మవారి నామాన్ని జపించినా చాలు మీకు ఈ పొరపాటును కూడా దగ్గరకు గురా రైట్ ఈ యాగ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు మీకు అంటే మేము ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే అండి యాగం చేపిస్తాము హోమం హోమం చేపిస్తాము అంటే హోమం మీరు ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడ ఉన్నా సరే మీ ప్రాబ్లం మాకు వంద ఏళ్ళ వంద ఏళ్ళ నుంచి భూమి ప్రాబ్లం ఉంది అది అది మాకు క్లియర్ కావట్లేదు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది మాకు ఈ భూమి వివాదం పంచుకోలేకపోతున్నాము అమ్ముడు పోవట్లేదు ఈ మాకు ఈ ఇల్లు అమ్ముడు పోవట్లేదు లేకపోతే నేను జాబ్ ట్రై చేస్తున్నాను జాబ్ రావట్లేదు లేకపోతే మాకు ఏదో ఇంత చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అనేది ఉంటుంది కదా దానికి కూడా మేము విదేశాలకు వెళ్ళాలి ఓకే మాకు ఇచ్చిన డబ్బులు తిరిగి రావట్లేదు సంతానం లేదు మాకు ఇట్లా ఎనీ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం అని కాదండి అంటే ఏడుగురు అమ్మవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఏడుగురికి కూడా మేము హోమని చెప్పిస్తాము అందులో మీ పేరు మీకు మీకు చెప్పిన ప్రాబ్లం చదివిస్తాను చూడండి మీకు త్రీ మంత్స్ లో ఎంత మంచి రిజల్ట్ వస్తుందో మీరే నాకు కాల్ చేసి చెప్తారు ఎంత మంది అండి మేము ఎన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు చేస్తున్నాం వచ్చిన వాళ్ళే మళ్ళీ చేయండి మాకు ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ ప్రాబ్లం ఉంది పెద్ద కూడా టికెట్ ఖర్చు కూడా మేము ఎక్కువ పెట్టామండి మాకు హోమానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఆ విధంగానే మేము తీసుకుంటాము అంటే ప్రతి అమావాస్యకు చేస్తాము ప్రతి పౌర్ణమికి చేస్తాము అమ్మవారికి పంచమ తీరు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి పంచమ తీరు పంచమ తీరు రోజు చేపిస్తాము ఈ అమ్మవారికి అంటే నెలలో మూడు సార్లు కంపల్సరీ అమ్మవారికి హోమం చేపిస్తాము ఎక్కడ వాళ్ళైనా ఈ చోట ఈ ప్రాంతము అనేది ఏం లేదండి ఏ ప్రాంతం వాళ్ళైనా కూడా కంపల్సరీ అంటే ఇక్కడికి రావాలా ఎందుకంటే వనస్థుల పురంలో ఉంది కదా ఈ ఆగశాలు అంటే మీరు చేస్తారు కదా సో ప్రతి ఎవరైనా ఇక్కడికి రావచ్చా ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదండి మీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ పేరు మీద చేస్తున్నట్టు మేము ఒక వీడియో తీస్తాము అంత పేరు మీద ఒక వీడియో తీస్తాము ఆ వీడియోలో మీరు చూసుకోవచ్చు మీ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాము అమ్మవారి హోమంతో పాటు మీ దాంట్లో మీ పేర్లు మీ గోత్ర నామాలు మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో మీరు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడికి వచ్చినంత ఫలితం ఉంటుంది ఆ విధంగా మీకు హోమ్ అని చెప్పిచ్చేసి మీకు క్యాష్ అవుట్ అకౌంట్ పంపించడం జరుగుతుంది క్యాష్ అవుట్ వీడియో పంపిస్తాము ఒకవేళ రాగలుగుతాము అనుకుంటే రాగలుగుతామంటే దానికి ప్రత్యేకంగా అంటే అందరిని మనం ఇప్పుడు కాదండి ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎస్ అవుతారు మనం చూడలేం కదా అది ఇంతవరకు అయితే పెట్టలేదు కానీ మేము దూర ప్రాంతాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రం మేము ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు టికెట్ తీసుకుని ఎవరో కొంతమంది మాత్రం అలా ఉంటుంది అందరూ కానీ చా నేను మాట ఇవ్వలేను కానీ కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తాం అంతే ఓకే సో ఏంటి ఈ యొక్క యాగశాలలో వాడిన ఇటుకల్ని తీసుకెళ్తే ఏదో జరుగుతుంది మీరు ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు అని మీరు చెప్పారు ఏంటి అది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి అసలు ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే యాగం చెప్పించుకుంటే మీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది యాగంలో చేసిన ఉషిక ఇటుక ఉంటుంది కదండి మాకు ఇల్లు కట్టుకోలేము మేము అంటే ఒకటి అండి గుళ్ళూరు నుంచి మైసూరు వెళ్ళే దాంట్లో కళ్ళపెళ్ళి అని ఒక వెళ్ళి ఉంటుందండి ఒక అక్కడ వరహమూర్తి ఉంటారు అక్కడ వెళ్ళి మీరు ఒక రాయి తీసుకొచ్చి కొన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఎంత త్వరగా ఇల్లు కట్టుకుంటారు ఇక్కడ చేసిన హోమం మీరు తీసుకుని వెళ్ళి నాకు నా ఇల్లు కట్టుకోవాలి నాకు ఈ ఇల్లు అమ్ముడు పోవట్లేదు నాకు ఈ ప్రాబ్లం అంటే ఇంటికి సంబంధించిన ఎనీ ప్రాబ్లం ల్యాండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఇటుక తీసుకొని హోమంలో చేసిన అసలు దొరకదండి మేము చెప్పాలంటే ఆ ఇటుక తీసుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే చాలు అమ్మవారి మీ ఇంటికి వచ్చినట్టే ఇక అంటే అంత మంది వారాహిలు మేము హోమని చెప్పిస్తాం కదా ఆ ఇటుక పెట్టుకోవడం మీకు ఇల్లు ప్రాబ్లం ఏమున్నా కూడా మీకు ఇల్లు అమ్ముడు పోవట్లేదు మేము ఇల్లు కట్టుకో అది శీఘ్రం కానీ
మాకు పంపండి మాకు పంపండి ప్లీజ్ అండి మాకు మేము ఇల్లు అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదండి మీ ఫ్రీక్ వెళ్ళి తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ కాల్ చేసి మళ్ళీ మా బ్రదర్ ఉన్నారండి మా సిస్టర్ ఉన్నారు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ అండి దయచేసి కూరియర్ చేయండి అనే విధంగా కాల్ చేస్తుంటారు అంటే ఎక్కువ కూడా ఉండవండి మాకు ఎంత త్రీ ఫోర్ డేస్ లోనే మాకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ రోజు మనం చేసినాం కదా ఇల్లు వరకు చూడండి అక్కడ కనపడదు మేము కూరియర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము కూరలు వస్తే వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుని వెళ్తారు వాళ్ళు అడ్రస్ ప్రకారం పంపిస్తుంటాం గురుగారు ఇప్పుడు ఎన్ని యాగాలు అవుతాయి నెలలో ఎన్ని సార్లు యాగం చేస్తారు ఓన్లీ అమావాస్యకి అమావాస్యకి పౌర్ణమికి పంచమి అంటే ఒక నెలలో మూడు 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 యాగాలు చెప్పిస్తాం ఓకే ఓకే సో ఆ సమయానికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు లేదా ఇంటి నుంచి వీడియో కాల్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు అంటే గోత్రనామాలు చెప్పా గోత్రనామాలు మీ ప్రాబ్లం ఉంటది కదండి మీ సమస్య ఎనీ సమస్య కోర్టు విదేశీ యానము వ్యాపారం అంటే కొంతమంది ఏంటంటే వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి మాకు సరైన రావట్లేదండి సరైన గుర్తింపు రావట్లేదు మాకు సరైన విధంగా డబ్బులు రావట్లేదు అంటారు ఆశ్రమ చేయని ఇల్నాడు చేయని ఇలాంటివి అన్ని ఉంటాయి కదా ఎని ఎందుకంటే అమ్మవారు సైన్యాధ్యక్షులు కదండి అన్నిటికి కూడా బాధ్యత వహిస్తుంది నేను ఉన్నానని చూపిస్తుంది అంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది అమ్మవారు సన్నాధ్యక్ష అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చూశారు కదా అసలు ఆయన వారాహి అని పెట్టుకుని పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయనకు ఎంత మంచి నేమ్ వచ్చిందండి అసలు ఒకప్పుడు ఆయన గుర్తింపు లేదు రాజకీయాల్లో ఈ రోజు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అన్నంత పొజిషన్ వచ్చేసింది కొన్ని రోజులు అండి ఆయన పెట్టుకుని మాట ఒక సిక్స్ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ రాలేదు అనుకుంటా బిలోనే వస్తుందండి వారాహి అని అట్లా పెట్టేస్తుంది అంటే అంద అమ్మవారి పేరు నమం జపించినా చాలు మీకు ఎలాంటి శని పీడలు దిష్టి దోషాలు చిన్న పిల్లల ప్రాబ్లమ్స్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మీకు అతి శీఘ్రంగా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయండి ఓకే ఓకే రైట్ గురుగారు సరే ఇక్కడ యాగశాల ఉంది ఇక్కడ మీరు చేస్తారు కొందరు ఇక్కడ దాకా రాలేదు మా ఇంటికి మీరు వచ్చి యాగం చేయండి అని అడుగుతారు సో అట్లా చేస్తా దూర ప్రాంతాల వరకు ఇంకోటండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో పంటల గురించి బాగా చేపించుకుంటున్నారు పంటలు అంటే మాకు కొన్ని ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి పంటలు సరిగ్గా పండట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళకు అక్కడ అమ్మవారు యాగం చేపించింది అనుకోండి అసలు మీకు తిరుగు ఉండదు మీ భూమి అమ్ముడు పోవట్లేదండి విపరీతమైన రేట్ వచ్చేస్తాయండి అసలు ఆ ఏరియా మొత్తం ఒకసారి డెవలప్ అయిపోతుంది అసలు అంత పెద్ద అంత విధిగా ఉంటుంది అమ్మవారు అంటే ఇట్లా మేము పంటలు పండాలి మాకు కావాలనుకుంటే మేము వచ్చి అక్కడ యాగం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడికైనా వచ్చేస్తారు ఎక్కడికైనా డిస్టిక్లలో అంటే పల్లెటూళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా పల్లెటూళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ పిలుస్తున్నారు అక్కడ కూడా కూడా వెళ్ళి అంటే ఇప్పుడు కూడా తప్పు కాదండి కొన్ని తిథులు మాత్రమే ఉంటాయి అమ్మవారికి పంచమి తిథి మాత్రమే మంగళవారం రోజు శుక్రవారం రోజు కూడా అమ్మవారికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న రోజులు ఆ నక్షత్రాల ప్రకారం మేము చేసేస్తాము అంటే వాళ్ళ ఎవరైతే పిలుస్తారో వాళ్ళ నక్షత్రం ప్రకారం వాళ్ళ నక్షత్ర ప్రకారం మేము యాగం చేస్తాము అలాగే ఇంకా రాజశ్యామల యాగం కానీ రాజశ్యామల యాగం అంటే తెలుసు కదండి ఎట్లా అంటే జాబ్ గురించి కానీ ఓకే ఇప్పుడు బాగా ఇప్పుడు ఏంది ఇప్పుడు అవి వస్తున్నాయి కదా ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా రాజశ్యామల అది కూడా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ రాను వాళ్ళకు రాజశ్యామల యాగం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ రాని వాళ్ళకు విదేశాలు ఉన్న వాళ్ళకు జాబ్ కోసం చాలా రాజశ్యామల అంటే కూడా దశ మహావిద్యలో ఒకరు అమ్మవారు రైట్ జాబ్ కోసము రాజ్యం మేలటం నేను ఈ ఏరియాకు ఒక ఏమంటారు ఒక సర్పంచ్ ని కావాలి రాజశ్యామలే అని చెప్పించండి చాలా మంచి పొందరు మీకు బాగా ఖర్చు అవుద్దా లేదండి పెద్ద ఖర్చే ఉండదు లిమిట్స్ ఖర్చే ఉంటుంది మీకు కూడా పెట్టమండి మామూలుగా ఆ షాప్ తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ రాజశ్యామల ఏమని చేపించుకొని వస్తాము ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అది ఏంటంటే మంత్లీ వన్ టైమే జరుగుతుంది రాజశ్యామల అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ ఎవరు వస్తున్నారంటే ఉద్యోగాల కోసం వచ్చే పిల్లలు ఎక్కువ వస్తున్నారు అట్లా ఆ యాగం అంటే సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అండి సేమ్ వీడియో తీసి పెడతాము మీ పేరు మీ గోత్రనామాలు మీ త్వరగా ఉద్యోగం రావాలని రాజశ్యామల అమ్మవారిని రాజరాజేశ్వరి యాగం చెప్పిస్తూ ఉంటాము ఓకే ఓకే రాష్ట్రంలో ఉన్న అతిపెద్ద మ్యారేజ్ బ్యూరోలో ఒకటి అవును వినాయక మ్యారేజ్ జై వినాయక మ్యారేజ్ జై వినాయక మ్యారేజ్ బ్యూరో గతంలో కూడా మేము మీ వీడియోలు చేసాము ఇప్పటికీ నాకు కాల్స్ వస్తుంటాయి ఎలా పట్టుకుంటారో నా నెంబర్ కానీ నాకు ఆయన కావాలి అని చెప్పి నాకు ఎన్ని కాల్స్ వస్తుంటాయి అంటే సో ఏంటి మీ ప్రత్యేకత అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అండి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న వాళ్ళకు మేము మామూలుగా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న వాళ్ళకు జ్యోతిషం చెప్తాము ఓకే జ్యోతిష్ అని చెప్పి ఇక్కడ హండ్రెడ్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేసే పదకు ప్రయత్నం చేస్తాము అమ్మవారి వాళ్ళ పేర్లు పేర్లలో హోమంలో
త్వరగా పెళ్ళి అయిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎన్ఆర్ఐ డాక్టర్ సంబంధాలు ఎక్కువ మాకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది వీళ్ళకు అతి శీఘ్రంగా త్వరగా పెళ్లి చేయడానికి పెళ్లి చేసేస్తాం మేము రావి చెట్టుకు వేప చెట్టుకు పెళ్లి చేస్తారు అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు మన శాసన ప్రకారం ఏంటంటే ఒక అమ్మాయికి జాతకం చూసిన తర్వాత అమ్మాయికి ద్వితీయ వివాహం ఉందా అని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే లగ్న అయితే కుజుడు ఉన్న అక్కడ పాపగ్రహాలు ఉంటాయి అనుకోండి సూర్యుడు ఉన్న అష్టమంలో మళ్ళీ ఇలా ఇలాంటి పాపగ్రహాల కాంబినేషన్ ఉంటుందండి పాపగ్రహాల కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ద్వితీయ వివాహం ఉంటుందని తెలుస్తుంది అబ్బాయి కూడా ద్వితీయ వివాహం ఉంటుందని తెలుస్తుంది పెళ్లికి ముందే తెలుస్తుంది అంటే వీళ్ళిద్దరు ఉంటారా విడిపోతారా అనేది తెలుస్తుంది కదా అంటే ఎవరు ఏ సంబంధం కుదిరినా కూడా ఏందంటే ఆ అమ్మాయికి రావి చెట్టుకు వేప చెట్టుకు పెళ్లి చేస్తాం అంటే ఒక వివాహం జరిగినట్టుగా అయితే విష్ణు ప్రతిభ తోటి కుంభ వివాహాలు అని ఉంటాయండి ఈ వివాహాలు అంటే ఈ అమ్మాయికి ద్వితీయ చెట్టు కూడా చేస్తుంటారు కదా ఏంటండి అరటి చెట్టు కూడా చేస్తుంటారు కరెక్టే అండి అరటి చెట్టుకి ఏంటంటే అది మేము చెయ్యమండి మేము ఓన్లీ రావి చెట్టు వేప చెట్టుకి కుంభ వివాహాలు కుంభ వివాహం అంటే ఈ అమ్మాయికి ప్రత్యేకంగా పెళ్లి జరిగినట్టే ఎక్కడ అయ్యా ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఈ మనం దీనికోసం ఆలోచిస్తాం పెళ్లి అయిపోయినాక ఆ అమ్మాయి వెనకకు వచ్చిందంటే ఎట్లా ఉంటుందండి అది ఇంకా భరించలేని బాధ పెళ్లి కాకపోతే కొన్ని ఉన్నాయి కుదురుతుందని మనకు ఆనందం ఉంటుంది సో ఆ దోషం పోతుందా ఆ దోషం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐశ్వర్ రాయ్ ఐశ్వర్ రాయ్ రావి చెట్టుకు వ్యాప చెట్టుకి కుంభ వివాహం చేసుకుని అభిషేక్ బచ్చని పెళ్లి చేసుకుంది ఆ కాలంలో పెద్ద పాపులర్ అయిపోయింది ఆ పేపర్ అప్పుడు అప్పుడు ఆమె చేసుకుంది అని ఆ విధంగానే ఇక్కడ మేము ద్వితీయ వివాహం ఉన్న వాళ్ళకు కుంభ వివాహము రావి చెట్టు వ్యాప చెట్టుకు పెళ్లి చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క ఈ యొక్క వారాహి యాగం చేయాలి అని చేయించుకోవాలి అనుకునే భక్తులకు ఏం చెప్తారు ఫైనల్ గా తప్పకుండా అండి మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ పంపించండి పంపిస్తాను మీరు ఆ నెంబర్ కి మీరు మీ గూతనామాలు మీ ప్రాబ్లమ్స్ కాల్ చేసి మీరు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నా అంటే మామూలుగా హోమం కోసం వచ్చిన వాళ్ళకు జాతం కూడా ఫ్రీగానే ఉంటుంది ఇందులోనే వాళ్ళతో మాట్లాడతాం మేము ఆ అమ్మాయికి ఇలాంటి దోషాలు ఉన్నాయి చెప్పి మీరు ఈ యాగానికి ఇలాంటి అంటే ఈ అమ్మవారికి పెట్టేటప్పుడు మీ ప్రాబ్లం బట్టి అమ్మవారి హోమంలో మీ గూతనామాలు కూడా మీ ప్రాబ్లమ్స్ చదువుతాము ఆ విధంగా మీకు మంచి రకం విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం అదంతా నా దయ కాదండి అమ్మవారి దయ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శర్మ గారు నిజంగా అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పారు ముఖ్యంగా మీరు యాగంలో ఉన్నారు ఇంకా మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు నేను ఇబ్బంది పెట్టలేను సో యాగ సమాప్తి కూడా కావస్తుంది కాబట్టి మనం ఆ యాగంలో మరొకసారి పాలు పంచుకున్నాను మాకు కూడా కొంచెం అదృష్టం కలగాలి తప్పకుండా తప్పకుండా రండి వెళ్దాం వెళ్దాం సో చూశారు కదా వారాహి అమ్మవారి యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పది అంటే ఏ సమస్య ఉన్నా ముఖ్యంగా భూ వివాదాలు అట్లాగే పంటలు బాగా పండాలి మీ పొలాలు బాగా సస్యశ్యామలం కావాలి అంటే వారాహి అమ్మవారి యాదం తప్పనిసరి అలాగే వివాహం అలాగే విదేశీ యానం విద్య ఇట్లాంటి ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా ముఖ్యంగా శత్రుభయం లేకుండా ఉండాలి అంటే వారాహి అమ్మవారి సమస్యలు అలాగే వీరు రాజశ్యామల యాగం కూడా చేస్తారు చాలా నిష్టగల పండితులు నాకు ఎప్పటితో తెలుసు ఆయన సో చాలా గొప్ప వ్యక్తి సో తప్పకుండా వారిని కలిసి మీ సమస్యల్ని దూరం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శర్మ గారు సో ఇది ఇవాళ బిఎస్ టాక్ టు కీప్ వాచింగ్ టాప్ తెలుగు టీవీ